வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நார்மல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை எப்படி கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மராக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த சர்க்கியூட் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலில் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னாலும் நீங்கள் வீட்டில் ஏதாவது சின்னதாக ஹாபி ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்க இல்லைனா ஸ்டூடெண்ட் ப்ராஜெக்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க உங்கள் ப்ராஜெக்டை ஓனாக பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் வந்து ட்ரிப்பிள் இ பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த டொமைனை சேர்ந்தவங்கனா இந்த லாஜிக்கை நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்காக உங்கள் நீங்கள் டிசைன் பண்ண போகிற ப்ராடக்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டை நான் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ட்ரை பண்ணி எனக்கு ஒர்க் ஆகியிருக்கு நான் ஒரு நாலஞ்சு ப்ராஜெக்டில் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு நார்மல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை சிடியாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம எடுத்துக்க போகிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஒரு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நார்மலான பவர் சப்ளையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இங்கே நான் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் படம் தான் போட்டிருக்கேன் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்ன நடக்கும் நம்ம வந்து ப்ரைமரியில் நம்ம வீட்டுக்கு வர ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் வருது அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் வந்து நம்ம ப்ரைமரி கொடுப்போம் செகண்டரியில் ஜீரோ டு டுவெல் வோல்ட்டாக கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு ஜீரோ டு டுவெல் வோல்ட் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நீங்கள் வீட்டுக்கு கொடுக்குற வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் டுவெல் வோல்ட் ஏசி கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க் ஆகும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த நார்மலான ஒரு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நான் வந்து ஒரு கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மராக யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த நார்மலான ஒரு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை அப்படியே திருப்பிட்டேன் அதாவது இதில் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு பார்க்குறது செகண்டரி ரைட் சைடு பார்க்குறது ப்ரைமரி அதாவது நான் இதில் வந்து ப்ரைமரியை செகண்டரியாகவும் செகண்டரியை ப்ரைமரியாகவும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது தான் ப்ரைமரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரைட் சைடு இருக்கிறது செகண்டரின்னு வச்சுக்கோங்க நான் அப்படியே வந்து இன்வர்ஸாக திருப்பிட்டேன் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை இப்போது ப்ரைமரியில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபேஸில் ஒரு லேம்பை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் சீரியஸாக அதே மாதிரி நியூட்ரலில் ஒரு ரிலே ரிலே வழியாக நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்படி தான் அந்த சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அதாவது உங்கள் ஃபேஸில் இருந்து கரண்ட் வந்து லேம்புக்கு வரும் லேம்பில் இருந்து இந்த ப்ரைமரி காயிலுக்கு வரும் அதில் இருந்து ரிலே வழியாக நியூட்ரலுக்கு போகும் இப்படி இந்த சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ரிவர்ஸாக திருப்பிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆயிரும் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயிரும் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் என்ன வித்தியாசம் இப்போ வந்து ப்ரைமரி காயில் விட செகண்டரி காயில் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெப் டவுன் ப்ரைமரி காயில் விட செகண்டரி காயில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெப் அப் இங்கே எப்படி இருக்குது ஸ்டெப் அப் மாதிரி தான் இருக்கா அப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மராக ஒர்க் ஆகும் அப்போது நீங்கள் இன்புட்டில் கொடுக்குறதே டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இது ஆல்ரெடி ஒரு என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மராக ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொன்னால் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மராக ஒர்க் ஆகுதுண்ணே அதனால் பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் லெவல் கண்ணா பின்னான்னு எகிரிடும் இதை குறைக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இடத்துல அப்படியே பேரலலாக ஒரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெசிஸ்டருக்கு என்ன பேருனா பேர்டன் ரெசிஸ்டர் அதாவது எவ்வளோ வோல்டேஜ் வந்தாலும் அது தாங்கிக்கிறோம் அதனால் அதுக்கு நேம் வந்து பேர்டன் ரெசிஸ்டர் இந்த பேர்டன் ரெசிஸ்டர் வந்து ரொம்ப அதிகமான ஓம்ஸ் வேல்யூ நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாது கம்மியான வேல்யூவாக தான் எடுத்துக்கணும் ஒரு ஃபோர் செவன்ட்டி ஓமோ இல்லை ஒரு டூ செவன்ட்டி ஓமோ ஒரு டூ டுவெண்ட்டி ஓமோ எடுத்துக்கோங்க பட் இந்த ரெசிஸ்டரோட வாட்டேஜ் லெவல் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ பேரலாக அந்த ரெசிஸ்டர் நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வோல்டேஜ் லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிடும் அதாவது நீங்கள் நார்மலாக ஒரு டயோடு கெப்பாசிட்டிக்கு எவ்வளோ கொடுப்பீங்களோ மேக்ஸிமம் அந்த வேல்யூவுக்கு இது மாறிடும் இது வந்து இது கொடுக்காமல் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் காம்பனன்ஸ் போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பேர்டன் ரெசிஸ்டர் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நான் இந்த அவுட்புட்டை ஒரு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரில் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் கண்டிப்பாக ஏசியை டிசியாக மாற்றி கொடுக்கும் ஸோ இதோட எஃபிஷியன்சி ஹாஃப் ஃபைவ் ஃபுல் ஃபேர் ரெக்டிஃபையரை விட அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதோட அவுட்புட்டை ஒரு கெப்பாசிட்டியில் கொடுக்குறேன் இது வந்து அப்படியே அந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் சர்க்கியூட்டே தான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பிரிட்ஜ்
இந்த இடத்துல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் நான் கனெக்ட் பண்ண போகிற பல்ப் வந்து ஒரு தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்ப்னு வச்சுக்கோங்க தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்ப் கனெக்ட் பண்ணும்போது நான் இங்கே கண்ட்ரோலில் கொடுக்க போகிற வோல்டேஜ் இன்கேஸ் அந்த கண்ட்ரோலர் ஃபைவ் வோல்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலராக இருந்துச்சுன்னா தௌசண்ட் வாட்ஸ் கொடுக்கும்போது இங்கே மேக்ஸிமம் ஃபைவ் வோல்ட்டை தாண்டாத மாதிரி நான் அந்த பொட்டன்ஷியோ மீட்டரில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருவேன் அந்த ஃபைவ் வோல்ட் அந்த அவுட்புட்டை தான் நான் கண்ட்ரோலர் இல்லைன்னா கம்பேரிட்டர் பின்னுக்கு கொடுப்பேன் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் தௌசண்ட் வாட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணாலும் அதிகமான வோல்டேஜ் உள்ளே போகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை இதுக்கு பேர் தான் கேலிபரேஷன் ஓகே ஸோ நான் கேலிபரேஷன் பண்ணி இந்த சர்க்கியூட்டை ரெடியாக வச்சுருப்பேன் இப்போ இந்த அவுட்புட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த அவுட்புட்டை நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இன்கேஸ் நான் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணாமல் கம்பேரிட்டர் யூஸ் பண்ணேன்னா பண்ணேன்னா இந்த அவுட்புட் வந்து ஒரு கம்பேரட்டருக்கு போகும் இந்த கம்பேரட்டரில் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சிக்னல் வச்சுருப்பேன் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் வச்சுருப்பேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்ப் நான் கனெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே இந்த பொட்டன்ஷியம் மீட்டரில் அவுட்புட் வந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கிடைக்கிது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெஃபரன்ஸ் சிக்னல் இருக்குது இல்லைங்களா கம்பேரட்டரில் அதை வந்து நான் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வச்சுருந்தேன்னா ரெஃபரன்ஸ் சிக்னலை விட உங்கள் அவுட்புட்டில் கிடைக்கிற சிக்னல் அதிகமாக இருந்தோன்னா இந்த கம்பேரட்டரோட அவுட்புட் மாறிடும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கம்பேரட்டரோட அவுட்புட்டை ரிலேயில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் ரிலேவாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அது வரைக்கும் ரிலே ரிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் கம்பேரட்டரோட அவுட்புட் மாறினோடனே ரிலேவை நம்ம வந்து டைரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டோம் ஒரு ரிலே டிரைவரை வச்சு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரிலே டிரைவருக்கு போகிற இன்புட் கம்பேரட்டர் மூலமாக மாறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலே என்ன ஆயிரும்னா ட்ரிப் ஆயிரும் அப்போ என்ன ஆயிரும்னா உங்கள் லைன் வந்து ஆஃப் ஆயிரும் ஏன்னா ரிலே வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபேஸுக்கும் நியூட்ரலுக்கும் உள்ள கண்டினியூட்டி போயிடும் அப்போ உங்கள் லேம்ப் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும் ஸோ வந்து இந்த சர்க்கியூட்டை நான் சொன்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னாலும் இது கன்ஃபார்மாக ஒர்க் ஆகிற சர்க்கியூட் இதை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்டில் இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போது இந்த சர்க்கியூட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஏன்னா நார்மலான சர்க்கியூட் பிரேக்கரில் உங்களால் வந்து வோல்டேஜை வந்து செட் பண்ண முடியாது பட் இதில் பாசிபிள் நான் யூஸ் பண்ண சர்க்கியூட்டில் கம்பேரட்டருக்கு பதிலாக இந்த அவுட்புட்னு போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த அவுட்புட்ன்ற பின்னா டேரெக்டாக கண்ட்ரோலரோட ஏடிசி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இனிமேல் ரெசல்யூஷன் அதிகம் என்னால் மில்லி வோல்ட் வேரியேஷனை கூட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்களும் இந்த சர்க்கியூட்டை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கணும் நீங்கள் இதில் லெஃப்ட் சைடு பார்க்குறது எல்லாமே ஏசி லைன்லேருந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஏசி லைன் அப்படின்றப்ப ரொம்ப கவனமாக ஒர்க் பண்ணணும் பட் இந்த சர்க்கியூட் ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பேர்டன் ரெசிஸ்டர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது எப்பயுமே வாட்டேஜ் அதிகமாக இருக்கிற ரெசிஸ்டர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த இடத்துல வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டர் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த வாட்டேஜ் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் ரெசிஸ்டர் பேர்ன் ஆகாது இல்லைனா ரெசிஸ்டர் கருகி போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இதை நான் நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணி அந்த ரெசிஸ்டர் சூஸ் பண்ணேன் டூ செவன்ட்டி ஓம் நான் யூஸ் பண்ணுற ரெசிஸ்டர் வாட்டேஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து வாட்டேஜ் அதிகமாக செல செலக்ட் பண்ண செலக்ட் பண்ண அந்த ரெசிஸ்டர் ஹீட் ஆகிறதோ இல்லை பேர்ன் ஆகிறதோ தவிர்க்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் நீங்கள் வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணுற பல்பை பொறுத்து தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்க போகுது இந்த கரண்ட் ஃப்ளோவை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு செகண்டரி சைடில் வோல்டேஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆக போகுது ஸோ நான் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னது தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்பு ஸோ நீங்கள் தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்ப் போடலாம் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் போடலாம் இல்லை அதுக்கு இடைப்பட்ட எத்தனை வாட்ஸ் வேணாலும் போடலாம் பட் வோல்டேஜ் மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நான் சொன்ன தௌசண்ட் வாட்ஸ் அப்படின்றது மேக்ஸிமம் லெவல் நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் லெவல் எவ்வளோ செட் பண்ணுறீங்களோ அந்த லெவலை தாண்டும்போது தான் இந்த ரிலே ட்ரிப் ஆகும் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இங்கே சர்க்கியூட் போட போகிறீங்க அதனால தான் வந்து நான் இதை வந்து ப்ரோக்ராமபிள் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ நீங்கள் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுற பல்பை மாற்றலாம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் கம்பேரட்டர் வேல்யூ மாறி உங்கள் ரிலே ட்ரிப் ஆகி இந்த லைன் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இந்த சர்க்கியூட் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஓகே இதை தவிர வேறு ஏதாவது டவுட் இந்த சர்க்கியூட் சம்மந்தமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க